హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ స్వప్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు కదండి టేబుల్ ఫ్యాన్ క్లీన్ చేస్తున్నాను మా ఇంట్లో ఇది చాలా రోజులు అయిపోయేసరికి మురికి పట్టేసింది సో ఇది ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది నేను కంప్లీట్ ప్రాసెస్ మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను వీడియోని కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు చూడండి సో దట్ మీకు ఇది ఎలా మనము ఓపెన్ చేసుకోవాలి క్లీన్ చేసుకుని మళ్ళీ ఎలా బిగించుకోవాలనేది అన్నీ క్లియర్గా అర్థమవుతాయి అనమాట నా దగ్గర చిన్న స్క్రూ డ్రైవరు మిషన్ది కనిపించలేదు అందుకని ఇది కొంచెం ఓల్డ్ నైఫ్ మనకి మొద్దుగా ఉంటుంది కదా దాంతో పైన మనకి స్క్రూ లాగా ఉంటుంది అది ఉప్పు తీసేసుకుంటే ఫస్ట్ ఆ ముందు ఉన్న అటాచ్మెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది మనకి చుట్టూ బెల్ట్ లాగా ఉంటుందండి అది కొద్దిగా లూజ్ చేసామంటే మనకు ఆ ముందు పెట్టిన అటాచ్మెంట్ వస్తుంది గబుక్కుని తీయకూడదు పడిపోతుంది సో దాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి చూడండి ఎంత డస్ట్ పట్టేసుకుని ఉందో మీరు తమ్నేర్లో చూసే ఉంటారు తర్వాత ఎంత నీట్గా ఉంది అనేది మనము ఈ బ్లేడ్స్ తీయడానికి ముందుగా వాళ్ళు ఒక అటాచ్మెంట్ ఇస్తారు దాన్ని కూడా లూజ్ చేసి తీసుకోవాలి ఆల్మోస్ట్ కంపెనీలు వేరేగా ఉన్నా కూడా అన్నిటికీ దాదాపుగా ఇది ఈ విధంగానే ఉంటుంది అసెంబ్లింగ్ కాబట్టి మీరు ఇది చూస్తే మిగతా బ్రాండ్ కంపెనీ అయినా మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది జుట్టు అలాంటిది కూడా ఒక్కొక్కసారి గాలికి లోపలికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉన్న చిన్న రాడ్ లాంటి దానికి చుట్టేసుకుందండి అది తీసేస్తున్నాను వెనక ఉన్న అటాచ్మెంట్ ఊడిపోకుండా మనకి ఫిక్సింగ్ చేసుకోవడానికి ఇంకొకటి ఉంది అది తీశాను ఇంకిప్పుడు నేను కొంచెం వాటరు చిన్న స్క్రబ్బరు మీకు ఎప్పుడు చూపించే స్పాంజ్ స్క్రబ్బర్ తెచ్చుకున్నాను మనకి దీని లోపల చాలా దుమ్ము వెళ్ళిపోయింది ఉందండి మనకి ఆ సైడ్స్ నుంచి ఊదుతూ ఉంటే యువతలు పడుతుంది మీరు ఒకసారి కింద చూడండి ఫ్యాన్ కింద నేను క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఎంత దుమ్ము పడుతుందో మనము చిన్న టూత్ బ్రష్ సహాయంతో కానీ ఇంకా దేంతో అయినా సరే బాగా ఊదుకోవాలి మీ దగ్గర హెయిర్ డ్రయర్ ఉంటే హెయిర్ డ్రయర్ ఆన్ చేసైనా సరే దాంట్లోకి బాగా గాలి పోనిస్తే చుట్టుపక్కల ఉన్న లోపల ఉన్న దుమ్ము ఇంకా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది నేను ఊదే కొద్దీ దుమ్ము అందులోంచి పడుతూనే ఉంది చాలా డస్ట్ ఉంది బ్లేడ్స్ మీద ఉన్నదే కాకుండా ఇంకా లోపల ఉన్నది ఎంత ఊదినా రాపేసరికి నేను ఒక చిన్న స్టిక్ తెచ్చుకొని దాంతో లోపలికి రన్ చేస్తూ ఊదుతూ ఉన్నానండి అట్లా ఎక్కువ పడిపోతుంది అనేసి చిన్న చిన్న రంధ్రాల్లో ఉన్న దాంట్లోకి మనకి ఫింగర్స్ వెళ్ళవు కాబట్టి ఆ చిన్న స్టిక్ సహాయంతో క్లీన్ చేసేస్తున్నాను ఇంకా ఆల్మోస్ట్ పైన ఉన్న దుమ్ము అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు దాన్ని అవుటర్ పార్ట్ అంతా పైన ఉన్న కలర్ అంతా కూడా పట్టేసిన మురికి అంతా క్లీన్ చేసేసుకుంటే దీని వర్క్ అయిపోతుంది తర్వాత రిమైనింగ్ వర్క్ చూసుకోవచ్చు సోప్ లిక్విడ్ అదంతా ఏం యూజ్ చేయలేదండి జస్ట్ స్క్రబ్బర్ తడి చేసి నేను పిండుకున్నాను ఆ తడితోటి రబ్ చేస్తుంటేనే ఆల్మోస్ట్ క్లీన్గా వచ్చేసేస్తుంది స్మూత్గా ఉంటుంది కాబట్టి అంత దుమ్ము ఏం పట్టుకొని ఉండదండి క్లీన్ అయిపోతుంది త్వరగానే దీని క్లీనింగ్ అయిపోయిందండి ఇంక ఇది పక్కకు పెట్టేసి కిచెన్లో మనము ఇందాక ఓటు తీసినవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసేసుకుందాము ఫ్యాన్ రెక్కలు కొంచెం డెలికేట్గా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టకుండా కాస్త సోప్ తీసుకున్నామంటే మైల్డ్గా రుద్దుతూ ఉంటే దానికి ఉన్న దుమ్ము అంతా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చూడండి ఫ్యాన్ రెక్కలు చక్కగా క్లీన్ అయిపోయాయి 
ఇంకా మనం ఈ వీటిని కూడా క్లీన్ చేసేసుకుందాము ఇవి నీళ్ళు అనేవి నిలబడవు కాబట్టి మనము కొంచెం నీళ్లు తడుపుకుంటూ ముందు బ్రష్ చేసుకోవాలండి మంచిగా సోప్ లిక్విడ్ వేసుకుని రుద్దితేనే పట్టుకున్న మురికి అనేది ఈజీగా పోతుంది సో ఇక్కడ మనం కొంచెం సింక్ది సపోర్ట్ తీసుకొని ఇట్లా పెట్టేసేసి మొత్తం రబ్ చేసుకుని తర్వాత కడిగేసుకుంటే వీటి మీద ఉన్న మురికి అంతా కూడా క్లీన్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా ఈ రెండింటిని క్లీన్ చేసేసుకుంటే తర్వాత మనము ఫిక్స్ చేసుకుందాం ఈ వీడియో చూసిన మీకు ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చితే నేను చూపించిన ప్రాసెస్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మీకు తెలిసిన మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి వాట్సాప్ ఫేస్బుక్లో షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని యూస్ఫుల్ వీడియోస్ ముందు ముందు ఇంకా మీరు చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ వస్తుంది అది కూడా యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఒకసారి స్క్రబ్ చేసిన తర్వాత టూత్ బ్రష్ తోటి మనం ఆ లైన్స్ మీద ఇట్లాగ గీకున్నట్టుగా అంటే ఆ చివరిలో సన్నగా ఉన్న దగ్గర పేరుకున్న మురికి ఏమంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి మంచిగా కడిగిన తర్వాత వెంటనే ఫిక్సింగ్ చేసుకోకుండా కాస్త మనం పక్కన పెట్టేసామంటే ఆరిపోతాయి ఆరిపోయిన తర్వాత మనము దీనికి మెయిన్ పార్ట్కి ఫస్ట్ వెనకాల ఈ వెనకాల ఉన్న రౌండ్ అటాచ్మెంట్ పెట్టేసి అది కదలకుండా దానికి ఒకటి ఇచ్చారు కదండి వైట్ కలర్ది ఇది పెట్టేసుకోవాలి మనం పెద్ద స్క్రూ లాగా ఉంది కదా అది ఫిక్స్ చేసేసామంటే బ్యాక్ పార్ట్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోతుంది తర్వాత మనము ఫ్యాన్ది పెట్టుకుందాం హోల్స్ ఉన్న పార్ట్ లోపల ఉండేలాగా చూసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇది కదలకుండా మనకు మళ్ళీ ఇంకొక వైట్ అటాచ్మెంట్ ఉంది దాన్ని పెట్టేసేస్తే ఫ్యాన్ అనేది ముందుకు జరగకుండా ఉంటుంది ఫ్యాన్ పట్టుకొని కదలకుండా దాన్ని గట్టిగా టైట్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఫైనల్గా ఈ ముందు పెట్టడానికి ఇది ఓన్లీ మనం చుట్టూర పెట్టే బెల్ట్ హెల్త్ తోటే ఫిక్స్ అయి ఉంటుందండి సో జాగ్రత్తగా బెల్ట్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకుని మనకి టూ లైన్స్ లాగా ఉంటుంది ఆ థ్రెడ్ మీద లాగా దాంట్లో ఫిక్స్ అయ్యేలాగా జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని మనము స్క్రూ అది టైట్ చేసేసుకున్నామంటే ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఎలా అనిపించిందండి నా క్లీనింగ్ రొటీన్ ఈ వీడియో మీద మీ ఒపీనియన్ ప్లీజ్ దయచేసి కామెంట్ సెక్షన్ లో కూడా తెలియజేయండి మనం ఇప్పుడు స్క్రూ ఫిక్స్ చేసేసుకుంటే ఫిక్స్ అయిపోతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో మీట్ అవుతాను టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ చూసారా ముందు ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు ఎంత క్లీన్గా కొత్త దానిలో తయారైపోయిందో మనం ఇది ముందు కొంచెం రొటేట్ చేసుకుంటే లెటర్స్ అనేవి కరెక్ట్గా ఉల్టా లేకుండా కనిపిస్తాయి అనమాట నేను అది సర్చ్ చేసుకున్న తర్వాత టైట్ చేస్తున్నాను బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది